É, pessoal, parece que o povo lá do lado do PT tá saindo do conto de fadas e tá começando a ter que enxergar a realidade, né? Será que eles estão assustados de toda vez? Terem que ver o Bolsonaro chegar em todo o estado do Brasil e ser recebido por uma multidão? Enquanto o Lula sequer, sequer, consegue reunir um número suficiente de militantes pra ele poder fazer a demagogia barata que ele sempre faz, né? A gente viu um vídeo recentemente aí onde ele tava reclamando do tamanho do palco que prepararam pra ele. Ô Lula, pelo amor de Deus, né? O que você tá reclamando, cara? Cada um tem um palco do tamanho que merece, né? Achei que aquele palco lá tava até grande demais pra você. Mas a verdade é o seguinte, pessoal. Por mais que eles xinguem o Lula, por mais que a gente uh, duvide da capacidade dele, a verdade é que ele não é bobo, né? Esse cara não é bobo, ele sabe o que que tá acontecendo. Ele tá vendo que essas pesquisas aí não valem nada, tá? Se vocês acham que a gente duvida de pesquisa, vocês têm que ver o Lula. O Lula duvida de pesquisa mais que qualquer bolsonarista, mais que qualquer conservador que há no Brasil. Se ele acreditasse nessas pesquisas, que ele tem 45%, 50% das intenções de voto, ele estava na rua todo dia abraçando o povo, é disso que ele gosta. Ele gosta de holofote, ele gosta daquela fantasia que o PT criou, que o PT é dono da população, dono do povo, dono da, 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 principalmente da parte mais carente da população, e não é, não é. A gente vê que ele vai em todo lugar e se não for controladinho as pessoas que vão receber ele, ele sai de lá vaiado, né? Ele tem que chegar no aeroporto, uh, sair pela porta dos fundos, não pode sair pela porta da frente. E aí ele dá aquela desculpa. Ah, pessoal, mas é porque eu estou com medo da, da minha segurança. Conversa fiada, cara. Conversa com medo da sua segurança. Olha, quem esfaqueia os outros é militante de esquerda, tá? Não é apoiador do Bolsonaro. Quem tentou matar um, o adversário foi o militante de esquerda. Então você não precisa ter medo que o pessoal da direita... Não vai fazer nada a não ser te lembrar as razões pelas quais você foi condenado. Aí eu já não posso garantir. Isso aí você deve ouvir muito. E é justamente por isso que ele não sai na rua. Mas agora, pessoal, tem outra coisa aqui, tá? Mais um detalhe aqui que eu, eu não cheguei a falar disso ainda. Mas eu acho que tem uma chance boa de não se concretizar que é o Lula realmente não sair para as eleições. Ele tá vendo, a pesquisa para ele não vale nada, eu já disse isso aqui. Então, para ele ser candidato, tem que ter um sistema muito bem amarrado, porque senão ele vai passar vergonha. E ele não quer passar uma vergonha, porque a desculpa deles é que ele não participou da eleição de 2018, né? Por isso que não ganhou. Na verdade, ele participou sim, né? Ele tava no material de campanha, tava em toda a publicidade de campanha, o rosto dele aparecia maior até que o do Haddad, né? Coitada da Manuela Dávila, que era vice, aparecia numa fotinha 3x4 lá no canto. <risos> Eles valorizam muito a mulher, viu? Vocês podem ver aí, tanto que até estão escondendo a Dilma agora. Ninguém fala mais de Dilma, coitada. Assumiu a bronca toda da porcaria que foi os governos petistas. Mas enfim... Então, ele estava na eleição de 2018, tomou uma surra no primeiro turno do Bolsonaro, no segundo turno tiveram que tirar ele, né? O Bolsonaro fez o PT mudar de cor, tiraram o Lula, tiraram o vermelho, abraçaram as bandeiras do Brasil, as cores do Brasil, e mesmo assim perderam uh, majesticamente as eleições de 2018. Então, ele é bobo, ele não quer tomar uma sova agora, uh, aparecer diretamente no confronto contra o Bolsonaro, só para ser sacolejado outra vez. Aí é o fim, aí é, é o enterro do PT. É, a gente até achou que já estava enterrado, mas aí uh, alguns ministros supremos lá resolveram exumar esse cadáver aí, né? Esse cadáver aí que já estava praticamente putrefato. Alguns ministros lá resolveram uh, exumar esse cadáver e, e destruir um pouco ainda mais a dignidade que restava no Brasil. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte. Vejam que ele, como ele já está se movimentando, que ele não quer ficar sem o Alckmin, pessoal. Sem Alckmin, o ex-presidente cai fora. Em entrevista ontem à Rádio São Maior de, de Criciúma, Santa Catarina, Lula disse que sua candidatura ainda não é prego batido, ponta virada e repetiu o que já falou várias vezes. Eu ainda não me defini como candidato, porque estou esperando conversas com algumas forças políticas. Eu ainda quero fazer uma viagem pelo Brasil. Conversas com algumas forças políticas. Pessoal, a gente tem que saber ler entre as entrelinhas, tá? Ler nas entrelinhas. Primeiro, parem de achar que o Lula é idiota, tá? É que o Lula é burro, não é, principalmente politicamente, tá? Ele vai ter que armar todo o esquema, ele tem que amarrar o esquema, tá? Um esquema que começou com ele sendo solto, tá? Tem todo um, um conjunto de fatores aí que são necessários para que ele seja eleito, tá? Pesquisa não é, pesquisa não é necessário, tá? Nem ele acredita em pesquisa, eu já provei isso aqui várias vezes, tá? Pesquisa, relaxa, isso aí é... Pesquisa nada mais é do que a vontade da imprensa sendo projetada, tá? É vontade dos institutos. Não confie nessas pesquisas, não servem pra nada, pra absolutamente nada, tá? Uh, não esqueçam que em 2018, com, a 15 dias do primeiro turno, saíam pesquisas dizendo que o Bolsonaro perderia pra todo mundo no segundo turno, tá? Então, se eles erraram pesquisa há 15 dias, né? Eles vão acertar agora há 7 meses? Então, você pode ficar tranquilo, pesquisa não existe, tá? Agora, conversa com força política, isso existe, isso ele precisa fazer, 
né? E a gente sabe que as forças políticas são essas, né? Não são só as forças políticas que estão na linha de frente, tem os bastidores, né? E é justamente aí que ele precisa amarrar todo esse sistema que foi montado para fazer com que ele fosse eleito. Então o que, que acontece, pessoal? O Lula, nesse exato momento, precisa amarrar essas pontas, ele não pode deixar a ponta solta, né? E aqui ele fala, eu ainda quero fazer uma viagem pelo Brasil. Ele, essa viagem pelo Brasil, obviamente, não é visitando o povo, né? Igual o Bolsonaro faz, saindo na rua, tá? É uma viagem no submundo da política, né? Aquele pessoal que nunca aparece, é só aparece. Quando aparece é vez ou outra e já tá ligado a coisa que não é lá muito boa, né? Então, é, ele precisa disso pra amarrar, tá? Mas vamos lá. Quando eu decidir que vou ser candidato, a imprensa toda vai ser comunicada. Eu vou anunciar a chapa que a gente vai construir no Brasil. Eu vou anunciar os partidos que vão estar conosco. E ele, vocês podem ter certeza que vai ser tudo aquilo que estava envolvido naqueles escândalos de corrupção da época petista. Serão todos, de uma vez, lavados na própria sujeira, tá? Isso aí vocês podem me cobrar depois. Uh, embora... O que que tá aqui? Embora enfraquecido e ameaçado por Bolsonaro e sua gangue, a democracia ainda reside... Ah, esse aqui é o Noblar escrevendo, né? Bolsonaro e sua gangue. Parabéns, vovó Mafalda, excelente análise, né? O que seria da, 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 da política brasileira sem as análises da vovó Mafalda? Vamos lá. Uh, é preciso parar com essa bobagem de polarização, blá blá blá, conversa fiada, eu quero achar... Ah, isso aqui, ó. Nos bastidores, Lula aumenta o tom e impõe condições para disputar a presidência da república. Alguns já ouviram dele. Se for para trocar o vice, é bom o PT já procurar logo um novo candidato à presidência. Com pompa e circunstância, o vice de sonhos de Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin, se filiará hoje ao Partido Socialista Brasileiro. Meus amigos, isso aqui não... Quem vê isso aqui e ainda opta por votar em PT ou PSDB... Aí você tá passando um atestado de burrice, tá? E assinando com o dedo, tá? Você não tá nem assinando na caneta, não. Você tá assinando com o dedo, tá? Se você vê PT se alinhando com o Geraldo Alckmin, esse mesmo pessoal que se xingava, que se engalfinhava, que falava que eles estavam do la um do lado e o outro do outro e o brasileiro tinha que escolher. E agora a gente tá vendo que eles sempre estiveram do mesmo lado. E você acha que isso aqui é algo correto? Você acha que isso aqui é honesto? Você acha que eles estão se unindo pro bem do Brasil? Eles não conseguiram trazer o bem pro Brasil revezando entre no, no poder, entre si. Por que, que agora eles vão trazer se unindo? Hum? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, quando você vê o Lula se alinhando com o Geraldo Alckmin, diz tudo que você precisa saber sobre o que está acontecendo na política brasileira. E principalmente porque que o Bolsonaro é a única opção. Muita gente fala, ah, o Bolsonaro não é de fora, da política. É exatamente, apesar de ter ficado 27 anos como deputado, ele é a pessoa mais de fora dessa política que você pode imaginar. É a pessoa mais isenta, né? mais alheia, a, a esses costumes podres que marcaram a política brasileira. A verdade é que quem vota no PT, eu sempre disse isso, quem vota no PT, quem está pensando em votar no Lula, merece o que o PT vai te trazer. Você merece todo o desastre que, que viria se o PT fosse eleito. Você merece todo o desastre que viria se o, um novo governo do Lula, assessorado pelo Geraldo Alckmin, que antigamente eram grandes inimigos, né? Geraldo Alckmin dizia, costumava dizer que o Lula era a corrupção, o PT era a corrupção. O que, que foi, Geraldo? Mudou? Enfim. Eu acho que quem vota no PT merece todo o desastre que o PT vai trazer. O problema é que você não mora sozinho no país, né, meu filho? Né? O problema é esse. Mas, pessoal, isso aqui já tem que ficar de lição. A gente não pode deixar, deixar esse povo voltar. E eu não sei se o Lula vai... tem a possibilidade de ele não concorrer, se ele perceber que ele vai tomar uma surra muito grande, viu? Mas se ele conseguir amarrar o esquema, que já foi colocado em, em ação para que ele seja, uh, tenha pelo menos uma mínima chance de ser reeleito, né? Não é possível que tem gente no Brasil que acredita que tudo que aconteceu nos últimos uh, dois, três anos é coincidência. É, não é possível que alguém ingênuo a esse ponto. Aí ele vai sair, ele vai, vai concorrer sim, principalmente se ele conseguir o Gerardo Alckmin. Enfim, mas tem muita coisa para rolar debaixo da ponte, a única certeza que a gente tem é que o Bolsonaro é a melhor opção e precisamos sim apoiar esse cara. Porque ninguém faria pelo Brasil o que o Bolsonaro já fez, tá? Ninguém seria esfaqueado por um militante de esquerda e continuaria na briga ou ele continuou. Amigos, obrigado a quem acompanhou. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você estiver gostando, considere tornar-se membro do nosso canal. E principalmente, nosso grupo de Telegram já está ativo. O link está na descrição. Recomendo você a seguir para você se informar e ter acesso a ainda mais conteúdo exclusivo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.